Hello, hello mga kamanatics. Welcome back to my channel. Today, we will talk about how to pass the interview during your interview in Taiwan. Before that, before I start, kung bago kayo sa channel ko, you need to subscribe to my channel para manotify ka sa mga future videos na i-upload ko. So, just click the button below, subscribe, and hit the notification bell para manotify ka sa mga future videos na i-upload ko. So, yun guys, ah, uh, Uh, ngayong araw pag-uusapan natin kung ano yung mga tips how to pass the interview during your interview in Taiwanese so bibigyan ko ng tips kung ano yung mga common question na nilalabas nila during interview so let's start and 5, 4, 3, 2, 1 Hello mga kamanatics, welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, so please subscribe to my channel para ma-notify ka. Ma-notify ka sa mga future videos na i-upload ko. So ngayong araw, may isa nag-request sa akin kung ano daw mga common uh, questions sa interview. Disclaimer guys, uh, itong gagawin ko interview is for factory worker. I am currently work as engineer dito, as equipment engineer. So uh, gagawa ko ng Ibang video about sa mga gustong engineer din na mapunta ito. Pero today, we will make a uh, focus on factory worker sa Taiwan. So, ano yung mga common question na binibigay ni employer sa kanya mga applicants during interview? So, before I start guys, uh, may mga tips lang akong bibigay sa inyo na dapat hindi nyo gagawin para hindi kayo mahirapan sa interview. So, una, kung ang ang interview mo ay 10 10 a.m. So don't be late. I think as uh, before before 10 2 hours before your interview dapat andun ka na. Bakit? Kasi hindi lang naman ikaw ang tinawagan, hindi lang ikaw naka naka-line up. So kailangan mong maging um, ready or prepare kaya dapat maaga ka doon. Hindi mo hindi mo expect yung traffic, hindi mo expected yung uh, location kung Uh, may travel time ba ganung oras so you need to expect, spend but spend more time para makapunta ka dun sa sa lugar na yun so yan ang tip ko number one don't be late during your interview and next during interview you need to be eye to eye contact eye to eye contact bakit? kasi dyan na nalaman yung sincerity mo yung honestly honesty ng isang tao kung nagsasabi siya ng totoo kung nakatitig siya kasi yung mga tao pag ganun ganun hindi siya nakatingin medyo hindi siya focus to what he say kung totoo ba o hindi whether totoo o hindi isang way nila yun para ma-distinguish nila yung tao yung sabi ng totoo kasi ang mga Taiwanese Taiwanese guys first impression last ibig sabihin kung una nakita nila hindi ka na gusto kahit bumaling to ka ba tumamling at kahit anong gawin mo pa dyan ayaw ka nila ayaw talaga nila So yun guys, kaya before, kailangan mo na maging ready, prepare yourself. And, most important, be confident of what you are. Kasi, ikaw yung ngaharap dun eh. Ikaw din yung may kipag-usap. Uh, so, kailangan lahat na sabihin mo totoo. Kasi, meron silang copy of your resume mo. May copy sila ng biodata mo. Kaya, kung ano yun doon, dapat yun lang din na sasabihin mo. Do not exceed other extracurricular kung pwede, kung meron nang hindi nakalagay doon, you can add, but it is brief lang para hindi naman mag humaba. And then, avoid mannerism. Yung mannerism na galaw ka ng galaw, tapos uh, uh, parang hindi, parang nagbubulo ka or you're, you're nervous. Well, especially kailangan <laughs> lahat naman tayo kinakapan during interview, pero dapat uh, be relaxed yourself. Parang ka lang yung pag-usap sa salamin. <laughs> parang baliw lang. <laughs> hindi, joke lang guys. Yun. And then, dapat ang mga sagot mo guys, pre precise and concise. Brief and exact. Pag sinabi kasing brief and exact, yung short lang na, na idea about yourself, short uh, answer, pero ando na yung kabuoan. Huwag na mag-storytelling uh, kasi hindi yun siya, uh, hindi siya na-attract yung mga employer doon. So, 
Well, let's start for the number one top common question during interview. So let's start. Ito sa ato ng ano? Gas gas na gas gas sa to. Even the Philippines ginagamit naman to during interview kasi I have many 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 things na during my interview. Ito lagi na rin ko. So gas gas ta siya. Pero yung iba kasi hindi rin alam kung paano sa magod the right way how to, to answer this question. So number one, introduce yourself. Pag sinabi guys, introduce yourself ng inyong employer. Meron man doon guys, ano? Meron man doon guys na interpreter. So, dapat, uh, hindi naman sinabi fluent kasi English, pero dapat you need to speak English kasi Tagalog. Even nakaka- nakaka- hindi yung interpreter, kaya interpret yun, mas maganda na ikaw mag English. Kasi, okay lang naman kahit hindi ka fluent sa English. Kasi hindi naman din sila fluent. Yung mga Taiwanese, hindi sila fluent sa English. Uh, English din na para natin barok-barok. <laughs> <laughs> <De> lang. <laughs> so yun, pag sinabing introduce yourself, huwag ka na magkwento ng buhay mo. Huwag mo na kwento kung anong plan mo sa buhay. Huwag mo na ikwento kung ilan ang nangyari sa buhay mo. Basta do, do not uh, make a storytelling in your life. Just tell. Tell. Ang gusto lang kasi ma-emphasize. Pag tinanong kasi na introduce yourself, ang gusto lang malaman sa employer mo, what is your experience? What is your edge to the other applicants? And what are you para ma-hire ka? Like for example, I give you some example if I uh, answer that question. So, introduce yourself. So, my name is Gen- my name is Manuel Baredo, age of 25. I graduated to uh, taking batch of uh, industrial engineering and graduated to KCP, KCP Quezon City. And uh, I have an experience in manufacturing as a process engineer. So, yun yung para sa akin short but brief so kung gusto kong wala naman kayong ano kung wala naman sa mga first time may wala kayong experience you need to add some some uh, extra extra idea para ma magkaroon ng interest sa yung employer mo like for example i am a hard working person and then uh, i can manage under pressure so yung mga ganun guys you need to add some Uh, good sa sarili mo. So, yan. Kaya, huwag mo lang, huwag ka na magkwento ng buhay. You need to tell a uh, short but uh, concise idea to yourself. Yun lang. So, huwag pinanong sa'yo kung ano yung introduce yourself. You need to ask your name, age, uh, graduated, saan ka nag-graduate, and then, what is your experience? Kung wala naman, you need to add some, yun nga yung tips nga, kung paano ka Ma- magkaka-interest sa'yo yung employer mo. Then, tips number two or question number two, why do you choose Taiwan? So, most of the most question to guys kasi tinatanong ng mga employer talaga, bakit sa bansa nila ka gustong mag-apply? So, alam naman natin na one of the one of the largest economy in Asia it comes to manufacturing. So, pag sinabi kasi manufacturing, it comes to from China and Taiwan. So, the biggest uh, producer of manufacturing industry ay nasa Taiwan. So, yun yung nasabihin mo. And it has a highest level of safety. Which is totoo naman, guys. Kasi na-experience ko na rin as a uh, employee na dito sa Taiwan. So, yun. Based on experience mo, yun yung kailangan mong sabihin na... Bakit ko sumubong sa kanila? Sabihin mo lang, magandang trabaho doon. It's, it's a nice people. Then nice nice economy. And then nice environment. Pwede mo i-add yun. Pero most of especially, kailangan mo rin kasing uh, i-add some tips or some idea doon sa, sa gusto mo mangyari. Kaya ba't ka gusto pumunta ng Taiwan? So yun. Huwag ka lang masyadong, ano guys ha, huwag ka masyadong exaggerate na, ah kasi maganda naman, kaya ganyan-ganyan, huwag ganun. You need to tell what, do you, what are your plan, bakit gusto mo talaga dun sa bansang yan. And then number 2B, what do you know about the company? So ito ang pinaka-pinaka highest points na gusto nila. What, are, what do you know the company? Kasi tinatanong nila guys, ano ba ang alam mo sa company namin? Mamaya sabihin mo, ah, uh, I know this company produce uh, wood crops or, or other hand materials na ginagamit sa metals or something. Electronics pala sila. So, you need to stress, make a research sa company na gusto mong pasukan. Kung electronics yan, you need to research 
of this uh, uh, company background history kung di history ano yung mga ginagawa nila so para pag tinanong ka alam mo kung ano yung product nila hindi ka parang aang ang ano hindi mo talaga alam nag apply ka pero hindi mo alam kung ano magiging trabaho mo on that place kaya dapat you need to make uh, some research about sa company uh, plan mo so yeah, that's what the tips and number four uh, how do you handle the pressure in workplace so to most common question na rin to guys even sa Philippines kinagamit din to so um, ito yung mga tanong kung tinitest kasi nila kung paano ka mag handle ng mga bagay o conflict uh, bagay na na example may nangyaring um, sa company so paano mo to i-handle so well to answer it's to time management I'll, ang sagot dito guys the best answer to eyes is I try to react the situation than to stress so uh, sa Tagalog guys mas gusto kong mag, uh, mag i-resolve itong problem kesa uh, maguluhan or ma-stress pa kung paano to i-solve so you need to an action so pag sinabi time management so you need to follow the SOP standard operating procedure step by step para hindi ka maligaw so yun yung uh, best answer para dyan sa question na Para sa akin, eh. para sa akin to, guys. And number five, are you willing to work at night? Well, wala kang choice kundi sagutin yes. Kasi, um, for me, ah, even there's something good and bad, uh, uh, disadvantage ang, ang panggabi. May good and disadvantage naman siya. Good and dis- uh, disadvantage na din siya. So, yung advantage niya, guys, syempre, mas mataas yung rate, unlike the sun, uh, day ship. Ang disadvantage naman, hindi, siya yung, hindi kasi sana yung body natin na ma-regular na matulog. Kasi mas sana yung body natin matulog ng gabi talaga. So, yun yun. Nakikita ko lang ano ha. Yun lang nakikita kong difference ng dalawa. And, kung tinanong ka, willing ka mag-work, yes. Kasi, pumunta ka nga doon para magtrabaho, para matulog mong family mo. Kaya you have no choice kung hindi mag-work. <laughs> So, and number six, number six, ay, are you willing to render over time? So, ang sagot dyan, yes na yes. Alam mo kung bakit? Ang laki ng difference between your uh, OT. Kasi dito halos lahat ng mga factory worker dito ay bumabawi lang sa overtime. So, pag mayami silang overtime, especially they, pagka uh, ano nila, day off, tapos pinapasok sila, that was a double pay na ginagawa sa kanilang company. So, mataas din naman yung uh, rate nila dito for that. So, kung sinabi sa'yo yung gusto mag-overtime, o oh, kakagad kasi yun yung mas maganda dito pag marami overtime. Ito yung mga hinahanap talaga ng mga factory worker dito yung overtime. Marami naman dito guys na, ano, na factory na nagbibigay ng overtime. Kami nga, meron kami yung fixed overtime na 2 hours every day. So, yung fix na yun guys, hanggang matapos ang contract, yun talaga ang yung fix of the ang tatawag yung OT yung day off mo papasukin ka so double pay yun and then number 7 are you willing to work in holidays so kung merong double pay so meron tinatawag na holidays pay or meron tinatawag na uh, mas mataas siya guys eh pag holidays tuma- pumasok ka sa ibang company mas malaki yung difference niya hindi siya double pay mas malaki pa siya so, kung tinanong ka ng ganun, sagot mo lang talaga, is definitely, definitely malaking, malaking yes. So, yun yung uh, common question na binibigay nila. Ah, and then add ko rin pala sa'yo. Number, number 8, guys, is yung uh, sino yung may iwan doon sa'yo? Kung may family ka ba? Tinatanong ka kasi na may, uh, I think may natanong isang ganun, isang ganung tanong, may family ka ba? Pag tinanong, pag sinagot mong yes, may anak ka ba? Oo, sino yung may iwan? Kasi gusto nila manaman, guys, kung uh, sino may iwan sa family. Kung may mag-aalaga, mag-aalaga ba? Kasi kung sakaling wala, uh, parang isipin na, oh, wala mag-aalaga sa anak nito, ba't ko ba payagan ito umalis? Parang ganun. So, you need to, uh, kung may asawa ka naman, may anak, pero kung single ka, hindi mo na kailangan ito number 8 na to. <laughs> Yun, guys, ang uh, bibigay ko lang tips sa inyo during, during question and answer. So, my next video, tuturuan ko naman kayo sa exam before interview exam so sa exam guys ang lumalabas dun is yung MDAS 
problem solving, logic, abstract, and basic math. So, next video, medyo mahaba siya kasi tuturuan ko siya step by step kung ano yung kung paano ma madali maintindihan ang MDAS, paano madaling masolve ang problem solving, and then paano malaman ang logic and abstract reasoning and basic math. I will make uh, some videos para dyan. So, today's videos, ito lang yung mga common common na tanong sa inyo. So, in lang guys. So, salamat sa mga nan nanonood ito. Disclaimer guys, I'm not factory worker here. Kaya hindi ko na-experience that uh, other question. Pero itong ibang question na natanong din sa akin, to, the same lang naman. Eh. Ang, ang pinagkaiba lang naman is yung exam ng engineer tsaka ng factory worker. Halos magka, ano, magkaiba na naman. So, yun guys. Salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga subscribers ko na naniniwala ako ano Ah, uh, ginagawa ko dito. Ito guys, ginagawa ko para makatulong po sa inyo. So, kung bago ka dito sa channel ko, please subscribe to my channel para ma-notify ka sa aking mga future videos na i-upload. Mm, then yun lang guys. Salamat sa panonood. Thank you and bye-bye. Fuck.